హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇది వచ్చేసి ఎస్టర్డే బ్లాగ్ అండి ఐ మీన్ సండే బ్లాగ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను చికెన్ బిర్యానీ చేశాను చాలా ఎమ్మిగా ఉంది అండ్ మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది ఇది వచ్చేసి నా స్టైల్ ఆఫ్ రెసిపీ అండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను వన్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఆనియన్స్ వచ్చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ కావాలండి సో ఇలా ఫ్రై అయిపోతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం చూసారు కదా ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్లో వచ్చేసి పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఒక టూ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లమల్ల పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఒక టూ స్పూన్స్ ఫుల్గా తీసుకోండి సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో రెడ్ చిల్లి పౌడర్ ఇది కూడా టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఇంకా ఎక్కువ స్పైసీ అంటే ఎక్కువ వేసుకోండి లేకపోతే కొద్ది తక్కువ వేసుకోండి నేను ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ వచ్చేసి మనం మళ్ళీ రైస్లో కూడా వేస్తాం కాబట్టి నేను నార్మల్గా యాడ్ చేశాను ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు ఆ తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ అండి ఇది ఒక వన్ ఫుల్ లెమన్ జ్యూస్ పిండుకోండి సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటాను గరం మసాలా వచ్చేసి అండి ఇది ఇంట్లో చేసుకుంది సో ధనియా జీరా అది కలిపిన పౌడర్ అనమాట ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ మసాలా అండి ఇది రెడీమేడ్ ప్యాకెట్ ఇది ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది నా స్పూన్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి నేను త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తాను మీరైతే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ వేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదండి అవి యాడ్ చేసుకోవాలి అవి ఏంటంటే క్రష్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి దానివల్లనే మనకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది బిర్యానీ వచ్చేసి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా క్రష్ చేసుకొని చేతితోటి ఇలా క్రష్ చేసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వచ్చేసి కొన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం లాస్ట్లో బిర్యానీ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక వేసుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచి నా వీడియోలో మీకు డైలీ ఒక టిప్ చెప్తానండి అంటే నాకు తెలిసిన టిప్స్ నేను చెప్తాను నచ్చితే ఫాలో కండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను టిప్ ఏంటి అనేది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది వచ్చేసి త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అన్నీ మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చక్కగా చేతితోటి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కలిపి ఇది వచ్చేసి మనకి ఎంత టైం ఉంటే అంతసేపు నానబెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అంటే అంటే ఎక్కువసేపు సోక్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నాకు అంత టైం లేక నేను ఒక వన్ అవర్ సోక్ చేసుకున్నానండి మీకు టైం ఉంటే ఎక్కువసేపు సోక్ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బిర్యానీ సో ఇది ఇదైతే ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టేసుకుందాం మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రైస్ తీసుకొని వాష్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ అండి వన్ కేజీ బిర్యానీకి వన్ కేజీ తీసుకోండి బాగుంటుంది బిర్యానీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది విలేజ్ నుంచి తెచ్చిన రైస్ అండి చాలా బాగా అవుతుంది సో ఇది మా డాడ్ తీసుకొచ్చారు సో ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఇది ఇవి వచ్చేసి మసాలాస్ ఇవి వచ్చేసి మనం రైస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ రైస్లో నేను యాడ్ చేసేసుకున్నాను మసాలా వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని రైస్ బాయిల్ చేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో స్టవ్ పైన వచ్చేసి నేను ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాను అందులో వచ్చేసి మన చికెన్ మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి అది వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇది ఆయిల్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆనియన్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంది కదా అది వేసుకోండి అది కొద్దిగా వేసుకోండి ఇంకా కొద్దిగా వచ్చేసి లాస్ట్లో కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను నేను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది కుక్ చేసుకుందాం వచ్చేసి మన రైస్ చూసుకుందామండి రైస్ కూడా కుక్ అయిపోయింది అంటే మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం గంజం పేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఇది వచ్చేసి చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయిందండి అంటే చికెన్ వచ్చేసి కూడా మనకి ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ చికెన్లో వచ్చేసి మనం రైస్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి రైస్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను దీనిపైన వచ్చేసి కొద్దిగా పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏంటంటే మనం బిర్యానీ ఇంట్లో చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుందండి అంటే మనకు ఒక అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట హోటల్లో బిర్యానీ నాకు అంత నచ్చదండి ఇంట్లోదే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మన బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక మూత పెట్టుకొని సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ పెట్టేసుకోవాలండి దీనిపైన ఒక కొద్దిగా వెయిట్ పెట్టుకోండి నేనైతే ఇక్కడ చిన్న రోల్ ఉంది కదా అది పెట్టేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసేసి ఇప్పుడు ఇంతలో మనం ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలని ఇట్లా చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా పెట్టుకొని గరిటతోటి చూడండి ఇలా పెట్టేసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆయిల్ ఉంది కదా ఇంకా కొద్దిగా ఉంది సో అది ఇందులో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా యాడ్ చేసేసుకోవాలి వచ్చేసి దీంట్లో కొన్ని పాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి మీ దగ్గర కుంకుమ పువ్వు కనుక ఉన్నట్టయితే పాలలో సోక్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి ప్రజెంట్ అయితే నా దగ్గర లేదు సో నేను ఓన్లీ మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఘీ యాడ్ చేసేసుకొని మనం మూత పెట్టేసి ఒక సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే మన బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇక్కడ మన బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం చూడండి చాలా సింపుల్ కదా ఇలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నేను ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఒక టిప్ చెప్తా అని చెప్పాను కదా అదేంటంటే ఆనియన్ గురించి అండి ఏంటంటే ఉల్లి చేసే మేలు కూడా తల్లి కూడా చేయలేదంటారు ఏంటంటే ఆనియన్ అంత మంచిదండి మీ రెగ్యులర్ డైట్లో కంపల్సరీ ఆనియన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఆనియన్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఆనియన్లు వచ్చేసి మనకి విటమిన్ సి ఉంటుంది అలాగే బి నైన్ బి సిక్స్ అనే విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే ఎవరికైతే హార్ట్ డిజీజ్ నుంచి రిస్క్ ఉంటుందో అవి కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే బీపీ షుగర్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది అండ్ ఇది క్యాన్సర్ అగేన్స్ట్గా కూడా ఫైట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి నుంచి మీ డైట్లో ఆనియన్ని కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను లంచ్ చేసేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి చూడండి మీకు పీస్ కూడా చాలా బాగా కుక్ అయిపోయింది అండ్ ఏంటంటే మనకి బయట తీసుకునే బిర్యానీలు వచ్చేసి పీస్ అంత టేస్టీగా ఉండదండి కానీ ఈ పీస్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ ఆనియన్ కూడా మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ లంచ్ వేసేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తానండి సో నా లంచ్ అయిపోయింది ఇదేంటా అనుకుంటున్నారా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చైర్ పైన బట్టలు వేసి మా ఇంట్లో కూడా అండి కామన్ అండి అంటే ఎవరి ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి నేను ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి అనుకుంటున్నాను అండి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టడానికి కానీ నాకు అస్సలు కుదరట్లేదు సో నేను ఈరోజు డెఫినెట్గా ఫోల్డ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను సో ఇలా కూర్చొని అన్నీ నీట్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను కానీ చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది ఒక పక్క పిచ్చి కూడా లేస్తుందండి నాకు ఏంటంటే ఎలా ఫోల్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు అనేసి సో ఒక టైం పెట్టుకున్నాను ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ని ఇవన్నీ ఫోల్ చేసి పెట్టేసుకోవాలనేసి టైం పెట్టేసుకొని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఫోల్ చేసేసుకుంటున్నానండి సో ఎవరెవరి ఇంట్లో ఇలా చేరి పైన బట్టలు ఉంటాయో ఒకసారి కమిస్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంకెంతమంది ఇలా నాలాగా బట్టలు చేరి పైన వేసి పెడతారు చెప్పండి కానీ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు క్లా క్లాత్ వచ్చేసి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలండి లేకపోతే ఒక పక్క నేను ఇలా చిరాగ్గా ఉంటే చూడండి ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఎలా ఆడుతున్నాడు పని అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఇంకొక పెద్ద పని ఉందండి అది వచ్చేసి నాకు ఒక టాస్క్ లాగా అనమాట ఏంటంటే మా ఆద్యకు వచ్చేసి హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టాలండి ఏంటంటే సండే కదా సో దానికి మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేయించాను ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటాను కానీ ఏంటంటే చూడండి తను ఎలా చేస్తుందో అస్సలు పెట్టనేదండి జుట్టేయడం కానీ హెడ్కి ఆయిల్ పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ అస్సలు చేయనేదు చూడండి తనతో ఎలా తంటలు పడుతున్నామో మరి ఇలానే చేస్తుంది అనమాట సో అసలు ఏంటంటే తనకి విరవోసుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అండి అసలే తనకి కర్లీ హెయిర్ అనమాట అలా విరపడం వల్ల తనకి ఎక్కువ చిక్కులు అవుతాయి సో ఆయిల్ పెట్టేస్తా అంటే అస్సలు రావట్లేదు 
ఇక్కడ ఏంటబ్బా గప్చూప్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు మధు చెప్పాడు అనమాట నీకు చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్ కొనిస్తా అని చెప్పాడు సో అందుకే గప్చూప్ అయిపోయి ఆయిల్ పెట్టి చేసుకుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో నా వీడియో ఏం చేస్తున్నాను నా వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి అంటే నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు వెంటనే తెలుస్తుంది అనమాట సో అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్